Hey amigos, ¿cómo están? ¿Qué estar con ustedes nuevamente? Bienvenidos a un video más en la Volvasor Army. Discúlpenme mis fachas, acabo de llegar del veterinario, fui a, a que revisen a mi perro. Llegué súper rápido y me di con, con la sorpresa que tenía que hacer unas cosas y no iba a poder grabar este video si no lo grababa ya, en este momento, así en fresco, casi que ni lo tengo preparado, así que espero que el video salga bien porque de este tema quería hablar ya hace un tiempito. Este video lo hago porque últimamente, como que por cosa de magia, me ha llegado muchos mensajes de Kickstarter, ¿vale la pena comprarme? El mando pro, me compro uno licenciado por Nintendo, juego con los Joy-Con, no sé por qué, me han llegado muchos correos y mensajes privados de esto, así que dije, ¿por qué no hablar de este tema? Y también, hace un tiempito, un amigo mío que es de México, me contó que había mandado a arreglar sus Joy-Con porque los había dañado. Y a la, al mes más o menos me contó que lo habían, lo, los había vuelto a arreglar porque los había vuelto a dañar. Obviamente mi amigo es un poco bestia para usar sus Joy-Con, pero ya es un tema del cual yo he tocado en algún otro video anterior, creo que en el del mando de Hori. Siempre voy a decir que existen muchos tipos de jugadores, muchos tipos de gamers, ¿no? Están los, los gamers chill, los que juegan casual, se divierten y la pasan bien, experimentan juegos, etc. Y después están los hardcore gamers. Dentro de las muchas categorías que hay está la gente que le da durísimo a, a la consola o a la computadora, donde sea que jueguen, al mando. Y existen muchos productos para ciertos tipos de gamer. Es como los deportistas, ¿no? Si tú eres un deportista de alto rendimiento, vas a necesitar, pues, ciertos eh, ar artículos para eso, ¿no? Tal vez unos, unos, unos botines más fuertes o uno, un ropa que aguante más temperaturas o el sudor, no sé, etcétera. Es como eh, manejar bicicleta y, o querer hacer bicicleta tipo BMX, vas a necesitar una bicicleta especial para lo que hagas. Siempre va a haber algo que tengas que comprar o adquirir para que se adecue a tu modo de juego. Y a eso justamente pues va este video. Si tú eres por ejemplo un gamer tranquilo, ¿no? Que juega Super Mario Odyssey, que juega este Capitán Toad, eh, no sé, Stardew Valley. Obviamente comprando de la Nintendo Switch y usando los Joy-Con no vas a tener ningún problema. Vas a jugar chill, disfrutar el juego. Pero ¿qué pasa si eres un jugador competitivo de por ejemplo Splatoon? O has jugado muchos años al Super Smash y sabes lo que significa jugar Super Smash. Sabes lo que es estar en un momento de tensión donde le vas a dar con mucha fuerza a esto. Pero me refiero a mucha fuerza, al extremo de golpear los joysticks, darle duro a los botones y hacer que este aparato tenga un esfuerzo sobrehumano. No me malinterpreten, los Joy-Con son unos aparatos con una tecnología brutal. Y obviamente Nintendo o las compañías que hacen productos siempre prueban sus aparatos eh, para saber pues, cuánto resisten, Cuántos clics puedes dar con un botón, etcétera, etcétera. Los Joy-Cons, de hecho, han pasado por muchas pruebas de uso. Tiene un nombre que ahorita no me viene, pero son como test de estrés para los, los mandos para ver cuántas veces se puede hacer esto. Ahora, supongamos que mover el joystick lo puedes hacer 10 millones de veces con un Joy-Con. No sé si serán mil millones o etcétera. Pero no es lo mismo mover el Joy-Con así que mover el Joy-Con... Bueno, no lo voy a hacer porque no lo quiero romper fuerte, ¿no? Entonces... Probablemente el Joy-Con no sea un mando para ti si lo que vas a hacer es jugar hardcore, fuerte, vas a sobreforzar este aparato. Ya se viene Super Smash, sale ya en nadita de tiempo y Super Smash es un juego que requiere mucha atención al jugar, mucha habilidad. Requieres que el mando con el que estés jugando te aguante muchísimo, muchísimo golpe. Así que si tú eres uno de esos jugadores que sabes que le vas a dar duro a algo, que vas a estar muchas horas golpeando el, el, el joystick, que vas a necesitar algo que aguante tu rage o tu furia o tus super habilidades, vas a necesitar algo que aguante y para eso tenemos al mando pro. Tenemos ahorita tres versiones y que es la de Splatoon, la de Xenoblade, la normal y bueno, la cuarta de Super Smash que ya viene justo para el lanzamiento del juego. Y yo... Y lo que va a este video, que seguramente es un video súper, súper cortito, es que sí o sí te compres un mando pro. El mando pro yo lo he jugado bastante y esto, créanme, esto de acá que estoy haciendo ahorita, si tú lo haces con el joystick del Joy-Con constantemente, lo vas a romper. Eventualmente lo vas a dañar. Y suena horrible decir, ay, pero entonces me están vendiendo un, un juego que el Joy-Con no va a aguantar. Técnicamente no es así, porque... Obviamente Nintendo no espera que tú rompas el mando, quiere que juegues pues como un ser humano normal, pero algunos gamers no somos unos seres humanos normales cuando se trata de competitividad, así que mi consejo para los que me están preguntando es sí, si vas a jugar juegos que requieran 
mucha destreza, que les des con mucha fuerza, que vas a matar el mando, por favor, cómprate esto. Porque lo que vas a hacer es que si tú tienes tu Nintendo Switch, supongamos que recién te vas a comprar la Switch porque va a salir Super Smash, esto no te va a durar nada. Y el más claro ejemplo es la gente que tiene la 3DS. Hay mucha gente y seguramente, de hecho tienen algún amigo que tenga una New 3DS o una 3DS normal o una 2DS con esto de acá, el joystick totalmente roto o que ya lo han cambiado o que esto esté pelado. Y eso es porque el Super Smash lo destruye. En realidad cualquier otro juego lo va a destruir. Para, darles, para contarles una pequeña experiencia que yo viví, yo, por ejemplo, soy una persona que cuida muchísimo sus aparatos electrónicos. Me duran realmente bastante más cuando, pues, me gustan. No se los puedo mostrar ahorita, pero, por ejemplo, el iPod clásico de hace como 10 años. Yo tenía uno y me duró muchísimo. Me duró como 8 o 9 años e incluso todavía funciona. Entonces, siempre los he cuidado, no los he arañado, no se me caen, no los golpeo. Bueno, hace poco rompí un celular, pero eso es otra historia. Y, por ejemplo, el joystick. Yo tenía la, la consola y mi joystick estaba súper bien, no tenía ningún problema. Y un día vino un amigo a mi casa, Zafir, te mando un saludo, y me preguntó, ¿tienes el, Super, el Smash 4? Y le digo que sí. Me, me pidió prestada la consola, literalmente, o sea, de verdad no les miento, literal la usó media hora. Y miren cómo me dejó el joystick, a ver si se logra apreciar. Ahí está. ¿Ven ese hueco que hay abajo a la, a la izquierda que es como una cortada? Y el joystick está como medio áspero, como medio corrugado. No sé cómo, con qué palabra usarlo. Lo hizo en 20 minutos. O sea, literal, casi lo mato. De verdad, quise matarlo ese día. Porque yo ya la tenía dos meses y estaba como recién sacada de cajita. Y en 20 minutos me la destruyó. O sea, imagínense... Esa persona con una consola así o con unos Joy-Con jugando Super Smash en una semana lo que les va a hacer. Literalmente los va a destruir. Entonces ahí te das cuenta cuando hay gente que es medio neandertal usando cosas. Por eso es que iba el video. Quiero que vean a ver si, si la cámara me ayuda y hace un poco de foco. Lo delgadito que son los joystick del mando de los Joy-Con son súper delgaditos. Miren, miren eso, miren eso, pues es fragilísimo. Y este material es como un jevecito. Ahora, miren los del mando pro. Se notan obviamente mucho más eh, gruesos, más resistentes. Este GB de arriba es mucho más fuerte. Entonces ahí obviamente tienen la diferencia, la obvia diferencia. Si ustedes, para ya no seguir redundando en el tema, si van a darle con mucha fuerza a un juego... Vayan por esto, yo sé que es invertir más dinero, que al final Nintendo lo que está haciendo es venderte un producto, pero es como les di el ejemplo de los deportistas, si eres un deportista de alto rendimiento pues vas a necesitar un producto para lo que hagas, y en este caso con los gamers igual, si vas a ser un jugador super hardcore, cómprate esto. Ahora, obviamente el mando pro es una inversión fuerte, son casi 80 dólares, depende de dónde vivas, 70, 80 dólares, al final del video, justo terminando, les voy a dejar un video más y en la descripción de una comparativa que hice entre un mando licenciado por Nintendo, no es oficial de Nintendo, pero es aceptado por Nintendo, que es el mando Hori. Es una opción alternativa y súper económica al mando Pro. Vean ese video porque ahí los analizo y como que hago una comparativa para que ustedes pues decidan si en vez de comprarse el mando Pro se compran esto. Vale como tres o cuatro veces menos que un mando Pro y les va a servir porque como pueden ver los joysticks también son bastante gruesos y resisten muchísimo. Así que vean ese video para que ustedes digan, no, si creo que me conviene comprar esto o guardo un poquito más para el mando pro. Yo obviamente les recomiendo más el mando pro, pero es una muy buena opción. Entonces en resumen, ya saben, si van a jugar en portátil, tranquilos, en la calle, super chill, o tienen niños con los que jugar, los Joy-Con son más que suficientes. No se preocupen, si van a ser hardcore gamers y darle durísimo a algo... Tienen sí o sí que tener esto. Porque eventualmente, si solo usan Joy-Con y van a jugar durísimo, esto lo van a valorar. No sé si en un mes, en dos o tres meses, cinco, no sé. Eso ya depende de cómo jueguen ustedes. Pero eventualmente van a romper el Joy-Con. Eh, los joysticks, perdón. Van a tener que mandar a arreglarlos. Les va a costar adicional. O se los van a dañar y van a tener que comprar otro. Y van a tener un montículo de Joy-Cons rotos. Entonces es mejor pues de una vez invertir en esto. Que les va a durar muchísimo tiempo, años y no... Van a romperlos Entonces si lo ven de ambos lados Pues eventualmente Es menos la inversión en esto Que en varios de estos cuando los vayan rompiendo O arreglando cada cierto tiempo
Y eso es todo, chicos. Ya saben, cualquier cosa que ustedes quieran comprar, que, que estén dudando de comprar, de, de adquirir o no saben por dónde ir, siempre autoanalícense. Siempre vean qué tipo de jugador son, qué juegos les conviene según eso. Y en este caso, pues, según la fuerza a que le den a sus aparatos. En este caso, si ustedes saben que son, como le digo, medios neandertales, cómprense un mando pro. Está buenísimo, yo, le, yo la, le saco la mugre, le doy durísimo con Splatoon y seguramente ahora con Super Smash y anda de 10, no tiene ningún problema. Está un poquito con polvo, pero todo bien. Ese es el video del día de hoy, espero no haber redundado en algunos asuntos. Muchas gracias por verlo, ya saben, tienen la caja de comentarios para hacer cualquier pregunta que quieran. Yo voy a intentar responder todo lo que pueda, si quieren dar ideas para otros videoblogs. Y eso es todo, nos vemos en otro gameplay, en otro vlog, en lo que sea. Ya en estos días estoy grabando algo nuevo con Pokémon GO que... Espero les guste y mis redes sociales van a aparecer en algún lado de la pantalla para que me puedan seguir y por ahí pues preguntarme y enterarse de mis cosillas. Un fuerte abrazo a todos chicos, gracias por ver el video y no se olviden que su manito arriba y compartir el video y si no están suscritos hacerlo ayuda muchísimo a seguir creciendo. Hasta la próxima chicos, chao chao.